先做财产公证，这是我现有的财产明细。你抓紧时间，把你的财产也列出来。你还防着我？做婚前财产公证不是时尚之举吗？你这个现代女性应该接受得了。不是接受不接受的问题。我觉得没有这个必要。你是苦心积虑，百媚一素，没想到还得过这一关吧？否则你就不会费这么大的力气要跟我结婚，对吧？这是机关算尽。聪明反被聪明误，你开始恼羞成怒了。别急。这只是第一条，第二条，我不会举行任何形式的婚礼。这个我绝对不能答应你。我们是合法结婚，起码得摆几桌酒席，请请朋友，请请你公司的人。我不能这么偷偷摸摸的嫁给你。姐夫跟小姨子再婚，你不嫌丢人，我还要脸。第三条，家有家规，家里的规矩我说了算。结婚之后，你不许去我的公司，不许接触我的社会圈子，以最大的可能，减少结婚给我带来的负面影响。那我不就成了一个给你们夏家生孩子的机器吗？新一代的现代女奴。你自己愿意怀上孩子，你现在打掉也不迟。你别欺人太甚了。第四条，你每个月的零花钱只有五千块钱。不要反驳，没有商量的余地。你要觉得不够花的话，生完孩子你可以去工作，只要不到我的公司，我绝对支持。这些就是你结婚的条件吗？我不接受。不接受就不结婚。到目前为止，你仍然可以改变。我们今天吃顿饭吧，也算是庆祝一下。这是五千块钱，是你这个月的生活费。以后每个月的这个日子，我要是忘了，你提醒我，别不好意思要。吃饭就免了，有什么可庆祝的？我回公司了，你打车回去吧。我什么都可以依你的，吃顿饭总可以吧？在你生孩子之前，不准到外面吃饭，吃坏了肚子，你后果自负。就吃一顿？一顿也不行，我说不行就不行。我的要求不过分吧？你少废话！怎么着？相互转，办离婚证，我敢，你敢吗？看几份合同，来，你你你睡觉去啊，睡觉睡觉。嗯。
那你忙你的，我给你沏杯咖啡。不用了，你把我被子拿过来就行。今天是咱们新婚第一天，说怎么也得回咱们的寝室睡觉。啊，你不去啊？我去。我是不是新婚第一天就被你打入冷宫了？你别抬举我，我也不是古代的皇帝君主，你也不是皇后贵妃，所以你的假想不成立。那你想干什么？这很好解释啊！你现在有孕在身，不是个夫妻同床，这是常识。好，我今天就在这陪你说实话，我真有些怵你了，不敢再接你的活儿。挣钱固然重要，可我也不能砸了自己的牌子。你早就把自己的牌子给砸了。夏明宇已经成了你的丈夫。凭我的阅人经验，我敢下结论，他骨子里还是软弱的，他不敢再出轨了。软弱不等于不再偷心。这次你不用出面，只要盯住他
，一旦他和其他女人约会，你就把照片给我拍下来。你这样吧，我介绍个同行接你这档活。你怕被别人知道，我也不愿意更多人知道，一事不凡而足。这是一万块钱，你先拿走。是谁诅咒发誓不愿意再多看我们一眼？现在又瞪着大眼珠子跑到这儿来，想干什么？你跟夏明宇打出狗脑子来，我也不多看一眼。可是你吓着我妈了，我就得来骂你家祖宗。怕老太太被吓着，就让她搬到你那儿去住。这是我的家，我爱怎么打就怎么打，别人管不着。哟呵，果然是挤进家门以后，这腰杆子就硬了啊！别自我感觉太好，说大话也不怕闪了舌头呀。你想想。这夏明宇，他是把你当老婆看吗？你自己好好想想吧。一璇呐，你可别瞪着鼻子上脸啊！你瞧，你昨天晚上把明宇给挠的，他今天穿什么衣服都挡不住。他可是有头有脸的人，你让他这样出去，他怎么见人呐？他打我，你怎么不说？啊？打你那是你活该。那我挠他更是他活该。夏明英，我告诉你。我可不是卢月，这家的规矩轮不上你定，谁不服气，谁走人。轮得上你定吗？哼，你是不能跟卢月比，你比他差了十万八千里了。没时间跟你抹嘴皮子，这是我的家，你再不走我就打幺幺零。你，都给自己留点脸吧。明英，跟我出去买菜。走啊！嗯、你都没看见呀？两个人对打对挠。我妈吓得直哆嗦，哎，你说这俩人什么玩意儿啊？我跟你说话呢，停停着呢。你能不能不应付我呀？哎，我现在不是已经把我哥看透了吗？你现在还能听着我替我哥说好话吗？也是啊，哎，那你就别太着急了。你哥他们两口子那是夫唱妇随，二人最佳组合，多解闷儿啊！怎么着？我道德败坏，人品低下，你也要跟我离婚是不是？道德败坏这帽子，你还真戴不住，你这脑瓜小，不够格。这帽子是给那些下三滥的人戴的。哎，至于说动损枪呢，是因为我实在没办法夸你哥，我找不着那些美丽动人的好词儿。哎，提个建议行吗？有屁就放。儿。咱以后少说你们家的事儿，哎，咱过好咱自己的小日子、穷日子。我保证，还像以前那样，没事呢，我跟你穷叨叨，这脸上笑得个百花齐放，怎么样？我不管我们家的事儿，不闻不问，我妈怎么办呀、啊？我可以就当没有这个哥哥，就当他死了，可是我能不管我妈吗？谁也不是从石头缝里面蹦出来的呀！你可以孝顺你父母，我怎么就不能孝顺呢？哎哎哎！我说你这人怎么回事？一吵架你就来精神呢？你这不歪理邪说吗？我什么时候我让你孝顺你妈了？想想行了，咱别吵了啊！啊，刚才那话算我没说，咱保持现状。我上咱家看看去。
你，哎，我是去单位看看，我是去找哪个野女人商量怎么离婚。不是，你今天不是休息吗？你让我这耳朵根子也休息休息吧，在家都被你轰炸怕了。进来，夏总，机票送来了，我送你去机场。我不在这几天，你把公司盯住了，你现在是副总，责任重大。我明白的，您放心吧。我就是担心，嫂子她会过来。一步错，步步错，最后这一步，我还是错了。为了孩子，为了我妈，我咬牙去了的。我这是做出了多大的让步！我以为他该知足了，得寸进尺。不行，我得想出彻底解决问题的办法。需要我做什么？我现在还没想好。趁着我出差这几天，我再好好想想。不过你刚才说的确实是个问题，绝不能让冯一贤在公司露面。哎，你身边有没有可靠的朋友？现在有没有什么事可做？你先告诉我，找这样的人干什么？我好知道我哪个朋友合适。盯住冯一贤。我不在这几天。他如果来公司，你们一定要想办法给他拦住，不管用什么办法，绝不能让他在公司指手画脚。等我回来，我一定要想出对付他的办法。那你直接带着他一起出差不就得了？你还嫌我不乱？他在我旁边，我静不下心来，我什么问题都考虑不了。以前我觉得卢月宁。现在一比，小巫见大巫啊！这冯一贤不但有心计，而且还是个泼妇，这哪像个大学生啊？伯母，哎，伯母，你好。坐坐坐坐坐，哎呀，真的辛苦你了，不辛苦。哎，那个夏总啊，去北京谈个项目啊，老子急，呃，来不及回来给您打个招呼。呃，这些呢都是夏总吩咐我，您买的，别吃的。哎，有个三五天也就回来了。啊，行啊，行啊，甭惦记。哎，好的。走的这么急啊，连换洗的衣服都不拿。啊，老子，啊，走的是急了点，这不是刚送他去的机场。知道我结婚了，啊，夏总和我说过了，我给你道喜。你是第一个向我道喜的人，让我知道自己真的结婚。呃，要是没有什么事儿，伯母，嫂子，那我就先走了。慢着，他不回来是因为他走得急，他怎么就不能往家里打个电话呢？
。李轩，你跟小陈发什么火呢？那我向您发火。他是诚心躲着我，你不能那么护犊子，这叫做家庭冷暴力，违法的。行行，小陈，我送你走。哎，我们这个家现在是没皮没脸了，少甩这种闲话。谁甩闲话？我是说我自己，我越老越没脸，行不吃点水果吧。哎，好吧，哎，谢谢。一璇说，他到医院检查身体了。亲，您看，这转了一圈吧，还是亲家。是啊，这种情况挺让人难以接受的哈。他爸爸到现在都转不过来相。不过，我还是得过来看看。惦记着，听了你这个话，我心里就舒服一点了。我自私，我就想要个孙子，可我又觉得对不起月儿，他在那边好吗？哎呀，反正就是慢慢调养情绪呗。老天保佑。一璇和明宇过得怎么样了？他们吵架了。要是吵架，那倒是好。亲家，现在我们的日子过得是一团乱麻呀。我真是连寻死的心都有了，我受不了了。怎么回事啊，大姐？你跟我说说。你别哭，怎么回事？我不是跟你告状啊，明玉也有不对的地方。可一璇真是出了格了。结婚的当天晚上，他们俩是那一通打呀，他妈明宇这里全闹出血口了。我说的，他就扒开衣服跑到门口去大吵大闹。你说我怎么办呢，马亲子？大姐别哭。别哭，大姐啊！哎呀，这孩子让你操心了，怎么会是这样呢？你爸爸说的没错，你们互相不信任，这不是互相折磨吗？啊！你到底是怎么想的？你为什么非要和夏明宇结婚，不顾一切？今天跟妈妈说一说吧。已经走到这一步，我什么都不想说了。不说不行。母女连心，为了你，我整天提心吊胆的。听了夏明宇他妈妈那一番话。我浑身冒寒气，你跟妈妈说说吧。他妈当然向着他说话
这个我知道，错肯定不在你一个人身上。夏明宇的为人，夏明宇的人品，我和你爸看得清清楚楚的。你选我就不明白，你为什么非要和夏明宇结婚呢？啊？为了钱？是的，你当初说过，你说你要挣大钱。你说，你要把萌萌接到身边来，就这么个挣钱法？你们把我当卖身女了是吗？你别侮辱自己，妈妈没有这个意思啊。是也没关系，我和夏明宇现在就剩下金钱来往。每个月他都给我五千块钱，可是他的算盘打错了。当初我就告诉过他，不要来招惹我。可是他以为我在开玩笑，以为我在向他撒娇，还要满足他的成就感。他要报复我，当初离开他的一箭之仇。真的不是一个随便被人玩弄的女人。你们俩连旧情复燃都不是、啊？那你既然知道他是这个目的，你怎么敢跟他发展关系啊？你胆儿也太大了吧！这个是我后来才明白的。我从沈阳离婚回来。心里面特别的孤独，我爸爸总是对着我唠唠叨叨，我心里面的痛苦没法跟你们聊，在这的朋友断了联系，只有夏明愿意听我倾诉，我就以为我们旧情复燃了，我就拼命的想抓住这一丝温情。好让自己觉得生活还有希望，可是没想到，没多久他对这种关系就腻了。其实他是害怕的，因为那会儿他盯上了焦伟的项目，他有求于我爸，他开始跟我讲人伦道理，一副虚伪的样子。可是我，我已经陷入这份感情，真的无法自拔。别哭了啊！今天晚上不回去了，就住妈妈这儿，把心里话都跟妈妈说出来啊。前一段跟你沟通的不够，妈妈有很大的责任。不过了，妈妈有很大的责任。这个家伙跟丁飞有关系啊，他就是敲诈我的其中一个。没想到他跟冯玉贤也有关系、啊，好啊，太富有戏剧性了。你走之后，我就让人一直盯着冯姐，冯姐也一直没来过公司，也就是和这个男人碰过两次面，喝喝咖啡，每次时间不超过一刻钟。我觉得这事儿没什么重要的。也就没给你打电话。让他这么说，这事儿他整大了，大的没边儿了。冯一贤跟他们有来往，这说明了冯一贤知道丁飞的下落
，他们想干什么呢？把丁飞的事情折腾出来对付我。他们是怎么找到这个人的？不对，这里边一定有不知道的事情。还能找到这个人吗？啊，我记下了他的车牌号，顺着这条线索应该没有问题。悄悄的找，尽快的找。他是长得挺可爱的，是吧？是的。儿子毕业了没有？毕业了，大学已经毕业了。哎呀，你看真是福气呀、啊！哎呀，我们家美女有可爱。哎，王总。哎呀，哎呀，周总。哎。你好，你好，你好，你好，你好，你好，你们怎么来了？给你接风啊！昨天嫂夫人给我们打电话，让我们今天务必来，还说今天是你们的结婚纪念日，大家聚一聚，热闹热闹。啊，是是，啊，那行，你们先聊着啊。哎哎，到底怎么回事？我也不知道他出什么幺蛾子啊。昨天你打电话回来说今天回来，我顺口就跟他说了。我也不知道怎么回事，刚才你那些朋友啊，就陆陆续续都上门了，这屋里还有好几个呢。怎么来了这么多人？冯贤呢？一直躲在楼上没露面。明宇啊，我听他们的话茬不对，你那些朋友，怎么好像都以为是月儿请的客呢？我也不敢多说啊。他们不知道我离婚了。这个混蛋的冯一贤，他是强行登场。在我朋友面前亮相。哎呀，那……来，来，你先吧。没事。你好，是夏明宇先生家吧？是啊。啊，您订的饭菜给送来了。嗯，好好，啊，送进来吧。啊。王总，哥哥，你们先聊着啊，我进去看。啊，各位都来了啊！啊，李总你好你好，哎，王总王总，哎，美女你也来了啊！你好你好你好，哎，张总你好你好，哎，陈总你好，从大连过来的，是是是啊，一路辛苦，刚下飞机啊，刚下飞机，哎呀，非常欢迎大家的光临呐。我这也是刚下飞机啊！你这样，你们先聊着，我上楼上换件衣服，待会儿呢，咱们再说啊！好，好，好，好，好，好，好，好，好，把我介绍给你的朋友吧，我们下去找他。呃，我介绍一下啊，这是我的妻子，我们刚结婚。今天呢，请大家来呢，没别的意思，就是吃顿便饭，主要是让大家在一块聚一聚。大家好，我叫冯一璇，我跟明宇是大学的校友，我们两个没有举行正式的结婚仪式，是因为明宇他为人低调。今天把大家请来是请你们喝杯喜酒。啊，那那开场白够了。呃，你这样，你去安排一下送餐的，把饭菜安排好。郭姐准备就行了。嗯，那那你先上楼上休息，等开席之后我再叫你。啊，呃，那你们先聊着啊，愿意打牌的你们自由组合。啊，待会儿见啊。嗯、这明宇怎么把小姨子给娶过来了？这个。是，是他小姨子，对，就是他小姨子。啊，就是这么娶媳妇的，很奇怪呀。不是。你会后悔的。我不是旧社会的小妾，也不是现在的二奶。我要作为你的妻子，光明正大的亮相。亲爱的，别生气了，换身干净衣服，下去接待咱们的客人。你放心，我什么都不会多说的。你折腾到头了。
什么叫折腾到头了？我觉得我们的幸福生活才刚刚开始。老师傅在屋待着，不然你下去别动。我给你时间下楼去给他们解释我们俩的婚姻。什么时候该下楼，我自己知道，不用你讲。有你受不了长死。你也是做生意，为了钱是吧？我不明白您的意思，您是想咨询什么吗？哦，这么说你不记得我？我们见过吗？做私人侦探的人，脑瓜应该非常聪明。你陪我老婆喝咖啡聊天，在此之前呢，你绑架勒索我，我要把这个情况告诉警察，你应该知道什么结果。眼珠子不要乱转，你应该明白。我找你，一是不想把事情闹大，但是还有二，如果你不说实话，三分钟之内我就报警。不要逼我撕破脸皮。那我问你，第一个问题。丁飞在什么地方？他跟你们是什么关系？我真不知道他现在在哪里。他和你一样，都是被算计的对象。那天晚上事情了结之后，我就警告他永远不许回这个城市。他已经吓坏了，连夜就坐火车走了。他没有背叛我。那个自称是他男朋友的人，是你的同伙。同事，那是同事。同伙，同伙，同伙，您别急，您别急。其实这一切都是您太太要求我们替她办的。对不起啊，我也是太贪钱了。第二个问题，冯一贤是怎么找到你们的？直到现在，他们找你干什么？把他说过的话一句不漏的给我讲出来。您，我觉得您还是多问问您太太。你们夫妻之间要要要多沟通，其实也没啥大不了的事儿啊。我先跟你沟通，已经说了一半了。你现在不说没关系。我相信把这些说的放给警察听，应该。也能判你几年了。第一次他付给我两万块钱的报酬，让我坐监，然后逼你打电话给卢月，让他带十万块钱赎你。其实这一切都是您太太要求我们替他办的。对不起啊，我也是太贪钱了。我不知道这堆乱七八糟什么东西，我听不懂。十万块钱的赎金，除了你给那个人两万块钱的报酬，你从我这儿骗走了八万块钱。我不
知道你在说什么，我再说一遍，我听不懂。你一直在拜我，到今天你还在拜我，你毁了我跟鲁月的婚姻呢，拜我的名声，拜我的事业，是你毁了我，你一边养情人，一边勾引我，你把你干的一切都给谁了？谁？没什么可谢的。阴谋败露就是想给我把所有的交代材料写清楚再溜，必须写。是，我写可以，我写下你和陈曦怎么陷害卢月和启东的。你抓不住把柄，抓不住，抓不住，知道吗？放开我肚子里的孩子！给我打掉，谁再给我打掉？做好了，看清楚了，看清楚这个人。一直要跟踪我，给我写，写和他怎么勾结在一块，害我的全部过程，写。我不知道，我不知道，我什么都不知道，我不写，你放开我。写，写。出大事儿，可可我没制止住啊！出事的时候啊，你先生给我通电话了，关键时刻，他还是想到了有
家人，家人想,到想到了要一个这个妈妈。之前去公安局问过了，冯一泉已经脱离危险了，也就是说，大哥不会，不会那个了。对，妈，真的。嗯。妈。妈。妈。他怎么发那么大的恨？就不替家人想想吗？妈，王斌商量了，您就到我们家去住，咱们一家人说说话。王姐，我还在这等您一会儿。你不说他不会那个吗？他迟早会回来的。我在这等他，我在这等明玉回来，我等。妈，妈，他就是一个罪犯，他也还是我的儿子。啊。说了，您还有女儿，还有姑爷，还有外孙女，你也看到了吧？大梁他是不是个好姑爷？妈以后就指着你们了，指着你了，姑爷。你们是？哎，你好，我们是分局刑警队的。你是鲁月吧？我是。那里边请。请坐吧。啊，孩子哈。这是我爸爸。啊，你好。好好，请坐。是这样，夏明宇已经交代，他是在极度气愤之下，失去理智，开车撞向冯玉轩的。失去理智，怎么就失去了理智了呢？这其中牵扯到别的案情，所以我们要找鲁月了解一下情况。你认识这个男的吗？是他，他怎么会和一璇在一起、啊？他讹过夏明宇十万块钱，因为夏明宇和别人偷情，被他和另另外一个小伙子给抓住了。据夏明宇交代，这是一个私人侦探，被抓奸的事事隔圈套，冯文轩雇佣私人侦探设下陷阱。丁飞这个名字你肯定知道吧？我知道。夏明宇昨天找到了这个私人侦探，知道了事情真相以后，他回到家和冯玉轩大吵起来。又是陷阱，又是圈套，咎由自取。他们这是咎由自取。我什么也不想说，不要问我，不要问我了。
，小月，出来，面对现实，把所有知道的事情全讲出来，不要再遮着盖着的了。我们全家人必须一起正视这场灾难。说吧，我也一起听着。你来干什么？一是给一璇拿些换洗的衣服，二是看看，看看妈怎么样了。你还管我叫妈？叫习惯了，我从来都没有恨过你。你还愿意我这样叫吗？月儿，月儿。真的后悔，当初我不该赶你走，可现在什么都晚了。妈，别说这些了，你现在要做的，只有一件事情，就是打起精神来，把身体养好。你知道吗？一璇怀的孩子还好好的，您还能抱孙子？都到这一步了，孩子还能要吗？明英啊，这件事情不是我们所能做主的。等逸轩醒过来，先听听他的意见。我今天来，其实主要就是和你们商量这件事情的。孩子都成型了，而且不管怎么说，他没有罪。呀，你大度，你心善。一轩他没有死，那明宇他不会判死刑。我想，我想给他，我想给他留下这个孩子啊！妈，罗月，我真的不明白，你真的能这么大度吗？是真大度，还是假大度？我不想解释。明英，你和我，我们两个人，现在就是老人们的主心骨。我们要各自负责，撑起这两个家。现在再说这些埋怨的话，发这些牢骚都没有用。我们要做的，就是要面对现实。把问题一个一个解决好，你说呢？嗯，我信你了。你们别再说我。我错了，我什么都错了，上天报应了，报应啊！知道错了，可是付出的代价太沉重了。妈妈，嗯，我
想回家，我想站起来，我不想死，我好想回到小时候。我看着你这样，我心里难受，我心疼啊！我也想一切重新开始，可这世上没有后悔的药了。李轩。家哦，妈妈答应你，妈妈带你回家哦。爸爸还有妈妈还有姐姐，都像从前一样的爱你，姐姐都原谅你。啊，你现在的任务啊，就是安心养伤。我也会判刑，被禁进监狱吗？警察说了，警察说，就你这种情况，即使是判刑，也会保外就医的。责备别人了。现在重要的，咱们就抓紧时间治疗，好好的养病。你放心，以后不管遇到多大的难题，生活多么的艰辛，有我在，有你妈在，我相信我们能够克服这些困难。我也相信。我的女儿能够重新的站起来你心里平衡了，你不可能原谅我，尽管嘲笑我吧。你是做了很多不能让我原谅的事，你能原谅自己吗
，我已经受到了惩罚，以后这一辈子就只能躺在床上了。我现在原谅自己不原谅自己，还有什么用？我不原谅你，并不等于不再接纳你。你离不开爸妈，我也离不开。我们还是姐妹，还是一家人，还要一起生活下去。你是在以胜利者的姿态嘲笑我吗？可怜我吗？你为什么总是要把别人想的那么坏呢？先不说这些了。我问你，你肚子里的孩子，你打算留不留？白天妈也问过我这个问题，我想了，还是把他留着。不是为了夏明宇，我现在什么都没有了，有个孩子陪着我，至少我还有一线希望。等我老的时候，爸可以照顾我。我就是想的这么实际。想的实际没有错、啊，人活着就应该这样，实实在在的想问题，实实在在的过日子。那我们接着刚才的话茬说，逸轩，为了孩子，你应该让自己的心变暖，别再那么狭隘，那么偏执。你是在教训我吗？我还不该教训你吗？你说说你，就拿爸给你写的信来说吧。你那天把他扔了一屋子，是妈一张一张的给你捡起来的。你知道爸会有多伤心呀、啊？老得多快啊！是啊，有为我着急的地方，可更多的时候是为你急呀、啊。你说他不爱你，逸轩，你捂着自己的胸口，好好想一想。你这么说话，你对得起自己的良心吗？这封信，我真的是好好的看过了。你早就该好好看看。我不想再说什么。道理是需要自己去悟。我今天来，就是要告诉你。你往后的生活，爸妈在，我和他们一起照顾你。将来有一天，爸妈不在了，我还会接着照顾你。你好好休息吧，我走了。姐。我可以这样教你吗？我还能叫你姐姐吗？
，是我让你失去孩子，摘除子宫的。这桩罪恶，我不敢说出口，我会在心底赎罪的，赎一辈子。这个这壶水多蓝，是，哎，哎，这这这怎怎么俩人？你看这儿，他看那儿，这怎么回事儿？这是啊，哎呦，这个好，这个好，你瞧瞧，你瞧瞧，这嘴咧的啊，都笑成八万了，哪那么难看？反正不好看。你们俩什么时候登记结婚啊？啊，说好了啊，结婚的时候我得是证婚人。嗯，到时候我得找找实施的，让你和齐东俩人给我鞠上三个大躬，<笑>怎么样？要不这样吧，啊，等我们旅行结婚的时候呢，就把您一起带着。我们每天早上起来呢，第一件事情就是给您鞠躬，天天给您鞠躬。你要把我气死算完是吧？<笑>天天给我鞠躬，我给你当电灯泡子，那是不可能的。<笑>快说啊，什么时候接啊？我们得等夏明宇的案子有个了结之后再说。哎呦，又是夏明宇，跟他有什么关系啊？跟他是没关系，但是他的案子有了结果，一璇的问题才能有着落。我们不想在这个时候再让一璇受刺激，他现在的情绪很不稳定。那他还不该刺激刺激？他已经受到惩罚了。哎，牛姐、啊，你说。这平常用的最多的词儿，用烂的词儿，其实，在生活中是最实在的。就像“善有善报，恶有恶报”。不管在任何时候，老天爷给你关上一扇门的时候，就一定会给你开一扇窗。这些话不都在我们身上应验了吗？